I've fallen in love with I love. I love you. El wow. हस्तिनापुर के सारे ही आदरणीय योद्धा निष्ठा की किसी न किसी डोरी में बंधे हुए थे कर्ण जानता था कि वो ज्येष्ठ कुंती पुत्र है किंतु वो दुर्योधन के प्रति अपनी कृतज्ञता की डोरी में बंधा हुआ था गंगा पुत्र भीष्म आचार्य द्रोण और आचार्य कृप हस्तिनापुर से बंधे हुए थे बस एक विदुर ऐसे थे जो बंधे हुए नहीं थे और हस्तिनापुर से मुक्त थे इसीलिए युद्ध रेखा खिंच जाने के पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर को त्यागने का निर्णय तो नहीं लिया लेकिन यह निर्णय अवश्य ले लिया कि वो धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में हस्तिनापुर के महामंत्री तो बने नहीं रह सकते क्योंकि वर्तमान हस्तिनापुर अधर्म के ध्वज तले खड़ा है
विदुर प्रणाम महाराज किंतु आज आपने मेरे नाम के आगे प्रश्न चिन्ह क्यों लगा दिया महाराज क्या मेरी आहट बदल गई है तुम्हारी आहट तो नहीं बदली होगी विदुर किंतु लगता है कि मुझे आहटों की पहचान पर अब पहले जैसा भरोसा नहीं रह गया है कदाचित धीरे धीरे आहटों को पहचान लेने वाली मेरी शक्ति भी नेत्रहीन होती जा रही है हे विदुर तुम महात्मा हो नीति ज्ञान में निपुण हो प्रिय अनुज तुम मेरा मार्गदर्शन करवाओ हे महाराज जब युद्ध रेखा खिंच चुकी हो तो राजा को दुविधा में नहीं रहना चाहिए इसलिए अपनी चेतना के द्वारपालों को आदेश दीजिए कि वह आपकी दुविधा के सारे द्वार बंद कर दें ये द्वार ही तो बंद नहीं होते हैं विदुर मैं जब भी ये द्वार बंद करता हूं अनुज तुम आकर ये द्वार खोल देते हो इसी समस्या का समाधान लेकर तो मैं आज आया हूं महाराज हे राजन आयुर्विद्या कहती है यदि कोई अंग कष्ट दे रहा हो तो शल्य चिकित्सक को चाहिए कि वो उस अंग को काट दे इसलिए यदि मैं आपकी राजनीति का एक रोगी अंग हूं तो स्वयं मैं शल्य चिकित्सक बनकर स्वयं अपने को काटकर फेंक देने को तैयार हूं महाराज विदुर विदुर क्या तुम मुझे त्यागने की बात कर रहे हो क्या अंधकार इतना फैल चुका है कि मेरा प्रिय अनुज विदुर जो मेरी परछाई था मुझे त्याग रहा है मैं आपको तो कभी त्याग ही नहीं सकता भ्राता श्री कभी त्याग ही नहीं सकता परंतु आपके प्रति अपनी निष्ठा के आगे विवश हूं विवश हूं और महामंत्री पद की यह पगड़ी त्याग रहा हूं महाराज नहीं। आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया अनुज बिल्कुल अकेला हो गया मुझे तुम्हारे वाक्य कड़वे लगते थे किंतु तुम्हारे होने का अनुभव करवाते थे प्रिय पांडु तो स्वर्ग लोक चला गया किंतु मेरे साथ तुम थे और अब तुम भी मुझे इस कक्ष में युद्ध के भयानक परिणाम के साथ अकेला छोड़े जा रहे हो मैं क्या करूं भ्राता श्री मैं क्या करूं मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं नहीं हूं युद्ध के पक्ष में इसलिए मैं किसी और की ओर से रणभूमि में खड़ा नहीं हो सकता खड़ा नहीं हो सकता
मैं घर जा रहा हूं भ्रातश्री और घर के द्वार बंद करके बैठ जाऊंगा नंगे से मत जाओ अनुज प्रणाम भ्रातश्री चिंता न कीजिए दीदी यदि युद्ध हुआ भी तो विजय आप ही के पुत्रों की होगी मुझे विजय की ओर से चिंता नहीं है मुझे दुर्योधन की ओर से चिंता है वो चाहे जैसा भी हो है तो पुत्र ही मैं उसका शोक प्रकट करने दीदी के सामने कैसे जाऊंगी भला क्या कहूंगी उनसे प्रणाम भाभी श्री आयुष्मान भावा यह आशीर्वाद न दीजिए भाभी श्री यह आशीर्वाद न दीजिए क्या करूंगा लंबी आयु लेकर यदि हस्तनापुर के सभी वृद्ध लोगों की मृत्यु हो जाए तो यह उनके लिए बड़ा अच्छा होगा उनके निर्बल कंधे कितने शव उठा पाएंगे उनके वृद्ध आंखों के पास इतने आंसू कहां हैं कि वो अपने हर वीर पर बहा सके क्या युद्ध रुकने की अब कोई आशा नहीं यदि आशा होती भगवान तो मैं भाभी श्री का आशीर्वाद यूं कैसे लौटाता ताजश्री ने क्या कहा विदुर वो कौरव सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त हो चुके हैं भाभी श्री और मेरी समझ में यह नहीं आता कि पांडु पुत्र उनका सामना कैसे कर पाएंगे इच्छा मृत्यु का कवच पहनने वाले योद्धा का कोई क्या बिगाड़ सकता है कोई क्या बिगाड़ सकता है परंतु क्या वे अपने पोत्रों और अपने प्रपोत्रों के शव देखने के उपरांत जीना चाहेंगे विदुर वे भरतवश के गौरव का प्रतीक है विदुर उनके जीने का कोई मार्ग निकालो उनके जीने का कोई मार्ग निकालो ये मार्ग कहां से निकालूंगा भाभी श्री कैसे निकालूंगा ये मार्ग आज हसनापुर की ओर आने वाला और हसनापुर से निकलने वाला हर मार्ग उसके विनाश का मार्ग है उसके विनाश का मार्ग है महादेव कहा जा रही हैं दीदी यदि कहीं जा सकती तो अवश्य चली जाती परंतु मैं भी हस्तिनापुर के विनाश की भागीदार नहीं हूं मेरी इन आंखों के भाग्य में जो आंसू है वो तो बाहर नहीं पड़ेंगे वो तो बाहर नहीं पड़ेंगे
अपना दान अपनी माँ से आरंभ करो दान वीर करण अपनी माँ को क्षमा कर दो अपनी माँ को क्षमा कर दो रंगभूमि सार्वजनिक है और मैं इस रंगभूमि में सार्वजनिक घोषणा करता हूं कि या तो मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुधर घोषित किया जाए या फिर कुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ धनुधर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करके यह सिद्ध करे कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहलाने के योग्य है धनुधर जिस धनुधर को तुमने ललकारा है पहले मैं उससे तुम्हारा परिचय करवा दू ये चंद्रवंशी राजकुमार अर्जुन है जो महाराज पांडु का पुत्र है महारानी कुंती जिसकी माता है और आचार्य द्रोण जिसके गुरु अब तुम बताओ धनुधर तुम्हारा परिचय क्या है मुझे क्षमा कर दे मुझे क्षमा कर दे प्रणाम देवी आप उस वृक्ष की छाया में नीचे बैठकर बताइए देवी कि अधिरत पुत्र राधा आपकी क्या सेवा कर सकता है यहां बैठिए लगता है धूप का अभ्यास नहीं है आपको धूप तो स्वयं मेरे भीतर बहुत कड़ी है पुत्र बहुत कड़ी है मैं मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं मैं जानता हूं देवी मेरे पास जो भी आता है कुछ मांगने ही आता है परंतु मांगने से पहले क्या आप मुझे अपना परिचय देंगी क्योंकि जिस प्रकार आपने मांगा है वो मांगने वालों की शैली नहीं थी मुझे ऐसा लगा जैसे आज आप पहली बार किसी से कुछ मांग रही हूं यदि मांगना नहीं आता है देवी तो मांगिए मत आदेश दीजिए नहीं नहीं तुम्हें आदेश देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है तुम्हें आदेश देने का तो अधिकार केवल तुम्हारी मां राधा को है मैं उस देवी को प्रणाम करती हूं जिससे तुम जैसा पुत्र मां कहकर पुकारता होगा और उस मां का आशीर्वाद पाता होगा क्या आप उन्हें जानती हैं? भारतवर्ष में ऐसा कौन है जो तुम्हारी माता को नहीं जानता भारतवर्ष की बात छोड़िए देवी अपनी माता को तो स्वयं मैं भी नहीं जानता 
मेरी माता ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था और बहा दिया था इसी गंगा में परंतु जिस देवी का आपने अभी अभी नाम लिया है वो मेरी माता नहीं है वो मेरी माता से कुछ अधिक है वो लोरिया जिन्हें गा गा कर मुझे मेरी माता ने सुलाना चाहिए था मैंने उसी देवी से सुनी है उसी देवी के मृदुल हाथों ने मुझे थप थपाया है उसी देवी की सुगंधित गोद में मुझे नींद भी आई है आज भी जब मेरी आत्मा के घाव दुखने लगते हैं तो वही देवी ममता का स्नेह लेप लगाती है फिर भी मेरा जीवन एक शून्य सा लगता है मेरे हृदय में उस माता का स्थान रिक्ति है ना जिसने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया कभी कभी जी चाहता है कि वो मुझे कहीं मिल जाए और मैं उनके चरण स्पर्श के पश्चात उनसे यह पूछूं कि हे माता मुझे मेरा दोष तो बताओ मुझे यह तो बताओ कि मैं किस अपराध का दंड भुगत रहा हूं और यदि तुम्हारी माता ने तुम्हें अपनी विवशता समझा दी तो क्या करोगे विवशता भगवान तो विवश हो भी सकते हैं देवी किंतु माता कभी विवश नहीं हो सकती माता भी विवश हो सकती है राधे माता भी विवश हो सकती है मैं जानती हूं तुम्हारी माता की विवशता आप आप जानती हैं मेरी माता की विवशता हाँ। आप कैसे जानती हैं मैं ऐसे जानती हूं मैं ऐसे जानती हूं कि क्योंकि क्योंकि मैं ही वो विवश मां हूं अपना पहला पुत्र त्याग न पड़ा था आप आप मेरी माता हैं हाँ पुत्र तो मैं इंद्रप्रस्थ की राजमाता को सादर प्रणाम करता हूं पुत्र मुझे पुत्र न कहिए मैं राधा का पुत्र राधा ही हूं राधा ही और आप आप राजमाता कुंती हैं पांडवों जैसे महारथियों की माता यह कैसे आश्चर्य की बात है कि राजमाता कुंती इस सूत पुत्र करण के पास कुछ मांगने आई है मांगिए महारानी कुंती मांगिए आपकी सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है पुत्र किंतु पुत्र कह करना मांगिए क्यों ना मांगू पुत्र कह के कर्ण तो मेरा पुत्र है तो मेरा पुत्र मैं तो तब भी आपका पुत्र था ना जब आपने मुझे त्याग दिया था और आज भी आपको मेरे लिए आपकी ममता नहीं लाई होगी मेरे पास आपका कोई उद्देश्य लाया होगा मेरे पास आपको आपका कोई स्वार्थ लाया होगा मेरे पास तू दान वीर कर्ण है इतना कठोर कैसे हो सकता है इतना कठोर कैसे हो सकता है पुत्र यह कठोरता नहीं है माता यह कठोरता नहीं है यह तो मेरे हृदय की पीड़ा है पीड़ा मेरे भाग की सारी ममता तो आपने उन तीन पुत्रों और मादरी पुत्रों में बांट दी और आप मुझे कठोर भी कह रहे हैं इस सूर्य पुत्र करण को संसार सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा और आप चुप बैठी रही और आज आज आपको अपना त्यागा हुआ पुत्र कैसे याद आ गया अपने इस त्यागे अभागे पुत्र से क्या चाहिए आपको जो कुछ मांगना है माता मांगी और शीघ्र ही राजभवन लौट जाइए 
कि कहीं कोई आपको इस सूतपुत्र करण के साथ देखकर पूछ ना बैठे कि हे महारानी आप इस सूतपुत्र के पास क्यों आई हैं क्योंकि आप उस पूछने वाले से यह नहीं कह पाएंगी कि मैं किसी सूतपुत्र के पास नहीं आई हूं मैं तो अपने पुत्र के पास आई हूं आपकी जो व्यवस्था उस दिन थी माताश्री जिस दिन मैंने जन्म लिया था वही व्यवस्था आज भी है आज भी पल भर के लिए अपनी इस कड़वाहट के कवच को उतार दो कर्ण और ये सिर मेरी गोदी में रख दो मेरी गोदी में रख दो पुत्र ताकि मैं तुम्हारा सिर सहला सकू पुत्र कर्ण मेरे पुत्र ये राधे का सिर है राजमाता ये सूत पुत्र राधे का सिर है यह आपकी गोद की योग्य नहीं है मैं आपकी गोद में अपना सिर रखकर उसे अशुद्ध नहीं करना चाहता ऐसा ना कहो पुत्र ऐसा ना कहो मैं आपका पुत्र नहीं हूं मैं अपने आप को आपका पुत्र कहकर उस देवी की ममता का अपमान नहीं कर सकता राजमाता कुंती जिसने मुझे आप बनकर पाला आप यहां मेरी मां बनकर नहीं आई हैं आप अर्जुन की ढाल बनकर आई हैं यदि आप मेरी मां बनकर आती तो यहां ना आती महात्मा विदुर के निवास स्थान से आप अपने रथ पर बैठती और अपने सारथी से कहती कि हे सारथी मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र करण के घर ले चलो वहां रथ से उतरकर आप द्वारपाल को आदेश देती कि जाओ और जाकर करण से कहो कि उसकी माता उसका माथा चूम कर उसे आशीर्वाद देने आए किंतु आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप मुझे कुछ देना ही नहीं चाहती इसलिए आपने ऐसे समय और ऐसे स्थान का चुनाव किया जबकि आप जानती हैं कि मैं किसी मांगने वाले को रेते हाथ लौटा ही नहीं सकता आप यहां मुझे अपने पुत्र होने का सम्मान देने नहीं आई आप मुझसे अर्जुन का जीवन दान मांगने आई हैं। इसलिए ये ममता का मुखौटा उतारिए और जो मांगना है मांगिए क्या आपने उस दिन रंग भूमि में मेरा कवच और मेरे कुंडल देखकर मुझे पहचान नहीं लिया था और यदि पहचान लिया था तो जब भीम और अर्जुन मुझे सूत पुत्र कह रहे थे तो आपने उन्हें टोका क्यों नहीं आपने उनसे यह क्यों नहीं कहा कि वे राधे के विषय में ऐसी असभ्य बातें ना कहें क्योंकि यह तो राधे है ही नहीं कौरवों की भरी सभा में मेरे दोनों अनुजों से आपने यह क्यों नहीं कहा कि जिसे वे सूत पुत्र कह रहे वह सूत पुत्र नहीं है उन्हीं की भांति कौन तय है आपने उन्हें आदेश क्यों नहीं दिया कि वे मेरे चरण स्पर्श करके मुझसे आशीर्वाद लें कि मैं उनका ज्येष्ठ भराता हूं ऐसा नहीं है माते ऐसा कदाचित नहीं है कि मैं उस माता के लिए बिलखना हूं जिसने मुझे जन्म देकर त्याग दिया था मैं आपके विषय में सोचता रहता कि आप कैसी होंगी मेरी कल्पना कभी आपका कोई रूप बनाती और कभी कोई मैं तरसता रहा हूं इन चरणों के स्पर्श के लिए कभी कभी यह सोचकर मैं रो भी लिया करता था कि ऐसी ही कोई व्यवस्था रही होगी कि मेरी माता ने मुझे त्यागने के अतिरिक्त और कोई मार्ग ना पाया नहीं तो कोई मां अपने बच्चे को त्याग सकती है भला यही सोचकर मेरे हृदय की पीड़ा कम हो जाया करती थी परंतु आज आज आपने ममता को राजनीति बनाकर मेरे हृदय के सारे घाव हरे कर दिए हैं आप ममता लेकर नहीं आई हैं मेरे पास आप कटोरे में ममता के चांद की छाया लेकर आई हैं मेरे पास आज तो आपने अन्याय की हर सीमा पार कर दी माता हर सीमा पार कर दी माता 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 यह शब्द एक गुड़ की टली की भांति मेरे मुंह में पिघला जा रहा है जानती हैं आप जानती हैं कि मेरा सारा लड़कपन आपको माता कहने के लिए तरसता बीत गया परंतु आपकी ममता तो अपने पांच पुत्रों में संतुष्ट रही ना और आप आज आज अपनी गोद में मुझे अपना सिर रखने का अधिकार देने आई हैं जबकि आप भली भांति जानती हैं 
कि आपका यह अभागा पुत्र इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकता जब मुझे आपकी आवश्यकता थी तब तो आप मुझे मिली नहीं आपने मुझे अपमानों के कटीले वन में भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया और मुझे लहू लहान होता देखती रही तो आज जब आपको अपने पुत्रों के लिए इस त्यागे हुए पुत्र की आवश्यकता है तो वो आपको क्यों मिले बताइए माता वो आपको क्यों मिले क्यों बताइए माता वो आपको क्यों मिले क्यों बताइए क्यों मिले कर्ण मेरे पति आपके आंसुओं की गंगा में स्नान करके मैं तो धन्य हो गया माता धन्य हो गया अब बतलाइए कि इस राधे के लिए क्या देश है नहीं कर्ण तुम राधे या नहीं तुम कौन तय हो पुत्र कौन तय मेरे ज्येष्ठ पुत्र और तुम्हारी माता होना मेरे लिए गर्व की बात है मैं संसार से कहूंगी कि मैं पांच नहीं मैं छह महारतियों की जननी हूं पुत्र अब यह कहने से क्या होगा माते कृपया मुझे राधे ही रहने दीजिए यह राधे कुछ लोगों का ऋणी है माते और राधे स्वयं अपने ऋण उतारेगा इसलिए यह बताइए कि आप मुझसे क्या मांगने आई थी निराश तो नहीं करोगे पुत्र यदि आप जो कुछ मांग रही हैं वो देना मेरे वश में होगा तो आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा आदेश दीजिए अब ये जान देने के पश्चात कि तुम जेष कौन तय हो तुम्हारे लिए अपने अनुजों से युद्ध करना उचित नहीं है पुत्र मैं तुम्हें लेने आई हूं अपने अनुजों के पास चलो वो तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएंगे और तुम्हें संसार पर राज करोगे पुत्र दो दिनों में ये दूसरी बार है कि मुझे संसार पर राज करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है कल यही उत्कोच वासुदेव देना चाह रहे थे और आज आज यही उत्कोच देने का प्रयत्न आप कर रही हैं? नहीं कर नहीं ये उत्कोच नहीं है ये ये तुम्हारा अधिकार है पुत्र तुम्हारा अधिकार मेरा हृदय मेरी अपनी उदासियों और कड़वाहटों से इतना भरा हुआ है कि अब उसमें किसी और मनोवृत्ति के लिए स्थान ही नहीं बचा आपकी इस आज्ञा का पालन करना मेरे वश में नहीं है किंतु किंतु क्यों नहीं है तुम्हारे वश में क्यों नहीं है पुत्र क्योंकि कौन थे तो मैं अब बना हूं समझिए कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है जो मैं कौन थे बन गया तो इस सूत पुत्र राधे का ऋण कौन उतारेगा माते जब मेरी माता मेरी माता न थी जब मेरे अनुज मेरे अनुज न थे जब इस संसार में मेरा कोई मित्र न था तब दुर्योधन ने मुझे मित्र कहा था माते तो क्या आपके इस पुत्र को यह शोभा देगा कि मैं अपने उस मित्र को त्याग कर अपने अनुजों के शिविर में चला जाऊं यह आभार का ऋण है माते मैं इस ऋण को चुकाए बिना तो बुलोक को भी नहीं त्यागना चाहता वो मेरे भरोसे तो पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है तो क्या मैं उसके पास जाकर उससे यह कहूं कि हे मित्र दुर्योधन पांडव तो मेरे अनुज निकले तुम कोई और मित्र ढूंढ लो मेरे सिर पर गुरु परशुराम और एक ब्राह्मण का शाप तो है ही इंद्रदेव आकर मेरा कवच और मेरा कुंडल मांग ले गए 
और अब वासुदेव और आप दोनों ने मुझे निहत्ता कर दिया हे माते फिर भी मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए कदाचित उतना ही विवश हूं जितनी विवश आप मुझे त्यागने के लिए थी परंतु हे माते आप मुझसे कुछ मांगने आई थी और मैं आपको दे नहीं पाया इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं किंतु मैं आपको रीते हाथ नहीं जाने दूंगा आप पांच पुत्रों की माता हैं और यह तो मेरे आपके और सूर्य देव के अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि आप छह पुत्रों की माता हैं तो हे माता युद्ध का परिणाम जो भी हो आपके पांच पुत्र जीते अवश्य रहेंगे यदि मैं वीरगति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा और यदि वो वीरगति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूंगा आपके पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी माते नहीं बिगड़ेगी प्रणाम वासुदेव विराजी वासुदेव ज्येष्ठ पिताश्री का स्वास्थ्य कैसा है वासुदेव पहले माताश्री के स्वास्थ्य के विषय में तो पूछ लीजिए भ्राताश्री वे ज्येष्ठ हैं प्रिय अनुज तो पितामा के विषय में पूछे भ्राताश्री वे राजा नहीं है प्रिय अनुज किंतु वे ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपने अनुज पुत्रों के अधिकारों का अपहरण किया है सभ्यता की रक्षा करना भी क्षत्रिय धर्म है अति प्रिय अनुज और जिस दिन क्षत्रिय अपने इस धर्म का पालन त्याग देंगे उस दिन धूप का रंग काला पड़ जाएगा ज्येष्ठ पिताश्री कैसे है वासुदेव स्वस्थ और चिंतित हैं। स्वस्थ और चिंतित तो गंगा पुत्र भीष्म और दोनों आचार्य श्रेष्ठ भी हैं किंतु महाराज की चिंता किसी और प्रकार की है और इन महापुरुषों की किसी और प्रकार की महाराज युद्ध की ओर से चिंतित हैं और ये दोनों महापुरुष युद्ध के परिणाम की ओर से अर्थात युद्ध की ठहरी गई हाँ पार्थ युद्ध की तो ठहर गई मैंने इस युद्ध के परिहार के सारे जतन करके देख लिए किंतु दुर्योधन युद्ध ही चाहता है इसलिए युद्ध तो होगा तो अब यह बताइए कि माताश्री कैसी हैं बुआ ने तुम पांचों भाइयों के लिए एक विशेष संदेश भेजा है सहदेव उन्होंने मुझसे यह कहा कि मैं तुम लोगों को यह कहना न भूलूं कि क्षत्रानिया इसी विशेष दिन के लिए पुत्रों को जन्म देती हैं किंतु आप उन्हें अपने साथ लाए क्यों नहीं हमारी माता श्री का हमारे शत्रुओं के शिविर में रहना उचित नहीं है युद्ध नीति तो यही कहती है वासुदेव यह युद्ध दूसरे युद्धों जैसा नहीं है ये युद्ध केवल उस चौसर के टुकड़े पर नहीं खेला जाएगा जहां बाणों से बाण और गदाओं से गदाएं टकरा रही होंगी जहां अश्वों की टापों से उड़ने वाली धूल सूर्य को ढक देगी और कदाचित दिन पर रात का धोखा होने लगेगा इस युद्ध में तो लगभग हर हृदय भी 
एक रणभूमि है इसलिए सब अपने अपने संदर्शों की खोज में हैं। बुआ भी इस युद्ध में भाग ले रही हैं और उन्होंने अपनी रणभूमि चुन ली है वे वहीं रहेंगी और यदि छोटी मां कहकर दुर्योधन भी चरण स्पर्श करेगा तो वो उसे आयुष्मान होने का निष्फल आशीर्वाद देंगे प्रणाम छोटी मां मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं आयुष्मान भवा ये क्या छोटी मां मैं आपसे विजय का आशीर्वाद लेने आया हूं क्या दीदी से ये आशीर्वाद ले चुके हो बस नहीं छोटी मां वे आपके आशीर्वाद देने से पहले ये आशीर्वाद कभी नहीं देंगी तो क्या आपने पिता मां से ये आशीर्वाद ले लिया पुत्र वे तो मेरी सेना के प्रधान सेनापति हैं छोटी मां मैं इसी को उनका आशीर्वाद समझता हूं और आचार्य द्रोण और कुलगुरु वे दोनों भी मेरी सेना के सेनापतियों में से ही हैं <laughs> और विदुर से पुत्र वे मुझे ये आशीर्वाद कभी नहीं देंगे छोटी मां क्योंकि वे मेरी विजय चाहते ही नहीं महामंत्री विदुर मेरे हितैषी नहीं है किंतु वो हस्तिनापुर के हितैषी हैं और तुम्हारे भी हितैषी हैं तुम्हारे शुभ चिंतक भी हैं पुत्र बड़े यदि किसी भूल पर टोके तो उनकी ओर से मन मैला नहीं करना चाहिए उनके शुभ चिंतन पर संदेह भी नहीं करना चाहिए हाँ यदि तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो तो विदुर कभी तुम्हारे हितैषी नहीं हो सकते तो क्या तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो दुर्योधन हस्तिनापुर तो हमारे राज्य की राजधानी है छोटी मां तो मैं भला उसका विरोधी कैसे हो सकता हूं हस्तिनापुर केवल राजधानी नहीं है वत्स हस्तिनापुर भरत वंश के अस्तित्व का केंद्र बिंदु है भरत वंश के इतिहास का मेरुदंड है ये नगरी तुम्हारी ज्येष्ठ माता है दुर्योधन उसे केवल राजधानी समझने की भूल न करो ये नगरी कुरुवंश के माथे पर लगा हुआ तिलक है यदि ये तिलक मिट गया तो कुरुवंश के पास कुछ भी नहीं बचेगा ये नगरी तुम्हारी पहचान है दुर्योधन ये नगरी तुम्हारी पहचान है अपनी इस पहचान की केवल रक्षा ही ना करो इसका आदर करो इस नगर के द्वार पर माथा टेक कर विजय श्री का आशीर्वाद मांगो दुर्योधन तुम्हारी छोटी मां के पास तुम्हारे लिए ये आशीर्वाद नहीं है तो क्या इसका तात्पर्य मैं ये निकालू कि आप मेरी विजय नहीं चाहती मैं तो विजय और पराजय के बीच में खड़ी हुई हूं अपनी आंखों में आंसुओं को रोके हुए पराजय चाहे जिसकी भी हो पुत्र मुझे तो रोना ही है मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूं किंतु मैं तुम्हारा शव भी तो नहीं देखना चाहती इसीलिए लंबी आयु का आशीर्वाद दिया था दुर्योधन यदि युद्ध करने की ठान ही ली है तो इस आशीर्वाद के कवच को पहन लेना परंतु मैं ये नहीं जानती वत्स कि मेरे इस आशीर्वाद का कवच अर्जुन के वान और भीम की गदा को रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा बड़ा धर्म संकट खड़ा कुंती का मन रो किसे विजय आशीष दे किसे मौत का शो दोनों अपने बाहु हैं दोनों अपनी शा 
किसे बिठाऊं हृदय में किस पर डालू राख सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत 